ये दिल है मुश्किल जीना यहाँ जरा हटके जरा बच के ये है मुंबई मेरी जान आहा हो हो ये है मुंबई मेरी जान लास्ट वीडियो लो पाट पाड़ते ये तो नाम ही था अभिमान को दी मेरो ते का मेंचेस को ना रो अंतर निज़वे आनु कुनी मल्ली वीडियो लो बड़ा पाट पाड़े चानो ये गुरुदत्त सिनेमा सीआईडी लो दी गुरुदत्त सिनेमा लो चाला बाउंटे ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा लो मी को सीरियस ओल्ड फिल्म्स चोड़ाली अनेंटर आर्द्रम परमात्मा उन्हें इनके अंडे मुंबई कोड़ा जरा हट के टीम जरा हट के इनके अंडे दे पुट ऑल देर एक्स इन वन बास्केट अंडे पैदा नेम्स को समझता रू मेन मेन प्लेयर्स आ कोर टीम जिसको ना मीता अंदर हो जस्ट फिल इन द ब्लैंक्स चेस्टर आदि मीता टीम्स की वाली कोना तैयार मीता टीम्स ने अंडे � ये तो ई सीजन को समान अटका गा कुंडा दे लुक एट द बिगर पिक्चर सो मानो कि कोर टीम तैयार जिस को वाले आदि ई सीजन लो मानो फेल है ना नेक्स्ट सीजन लो फेल है ना थर्ड सीजन निच्छी मानो कि आ रिजल्ट सोचते हैं रिजल्ट सोचते हैं अने वो का स्पेशल थिंग की दर्द का जरा हट के टीम अलग है जरा बच मेहता टीम्स अनेक जरा बच के रहना, बच के रहना, चाला डेंजर मिक मेहता टीम्स की, तो आलांटी टीम है, आई थे ब्रह्मांड का डेस्ट तरी सारी, लाइक बोलते, लास्ट टाइम ला, लास्ट टाइम एंडी, लास्ट टाइम कोडे लाइक है, मनान कुनट का, लॉन्ग टर्म प्लान में उल्लर का बटी, कोई दिमांडी प्लेयर्स Jofra Archer, in this season, we have to play in this season. 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 Like Basil Thampi, Jaita Unatka, Dylan Dwali. That's what we have to do. So, we have to finish the last 5 years champion. In the last 10 teams, we have to win. So, we have to risk. So, this year is also like that. This year is also much better. Much better, better. And this year is still... इधि आई थे आटो लाइव थे इटो आईए टीम का होंगे इनका कुन्ने डिफिशिएंसीज ना कन्विस नहीं अब अन्य गुड़ा मरों ये वीडियो लो डिटेल का डिस्कस चाहता मुझे को वाले गुड़ों ने परसेंट था वाले गुड़ों ने परस तक वे 20.55 क्रोस बट रीजनेबल अमाउंट 20.55 क्रोस रीजनेबल अमाउंट आई थे रीजनेबल एप्पडू मे so, we will have to give you the cover of the cover. There are three foreign slots in that cover. There are three foreign slots in that cover. But they ended up picking up just eight players. Two foreign slots in that cover. There are other players, foreign players, who have to double cover. There are other players in the cover. There are other players who have to give you the cover. There are other players who have to give you the cover. There are other players who have to give you the cover. There are other players who have to give you the cover. तो वाला एक्शन अंतर कोड़ा जस्ट वो का वन मैन शो लगा ही पिन वन टारगेट तो वेल्ले रो आ टारगेट की हिच्चे से प्रेतन जैसर दे ट्राइड इनिशियली फॉर सैम्स सैम्स को सुन ट्राइज़ जैसर ट्राइज़ जैसी उधरी से एंड कैमरन ग्रीन को सुन वेल्ले कैमरन ग्रीन वाले की कावल सैम्स डेनियल सर सैम सकना स Sam Karan goes to try this. Sam Karan goes to try this. Sam Karan is not able to do it. Cameron Green goes to try this. They needed an all-round. They needed an all-round. They needed an all-round. Last time, they needed an all-round. 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 So, these are all the all-rounders. They needed an all-round. But, they didn't have a choice. So, they went for one all-rounder. They went for one all-rounder. They went for one all-rounder. दागा बिल्ले रो, बिल्ली कैमरन ग्रीन ने पद्धिया ढूंढना रखो उठलो, सेकंड हाईएस्ट, इस आरे एक्शन लोने का तो ओवरऑल का आईपीएल एक्शन लो सेकंड हाईएस्ट बिड़े मोड़ तो कैमरन ग्रीन ने वालों तक किस कुना, तो उन्ना ये रवाई कोटलो ये रवाई ना रखो उठलो, पद्धिया ढूंढ कोटलो अकेले के बढ़ते हैं वो तो दी, 
ఇంకా మిగిలేదు మూడు కోట్లు దాంట్లో వన్ అండ్ హాఫ్ క్రోరు జై రిచర్డ్సన్ మీద పెట్టారు వీళ్ళకి ఎప్పుడు కూడా ఫారిన్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ మీద చాలా గురి ఉంటుంది వాళ్ళకి వాళ్ళు ఫారిన్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ పర్ఫామ్ కూడా చేశారు అది మెక్లనేగన్ కావచ్చు ట్రెంట్ బోల్డ్ కావచ్చు నేతన్ కుల్టన్ నైల్ వాళ్ళకి ఆ ఫారిన్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ లసిత్ మలింగ్ ఆఫ్ కోర్స్ దే ఆల్ పర్ఫామ్ ఫర్ దెమ్ అలాంగ్ విత్ బుమ్రా సో వాళ్ళు ఇద్దరు ఫారిన్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ పెట్టుకోవడానికి ఇష్టపడతారు సో అదే రకంగా ఈసారి ఆల్రెడీ వాళ్ళ దగ్గర ట్రేడింగ్లో తీసుకున్న ప్లేయర్ ఉన్నాడు జేసన్ బెర్హన్ డ్రాఫ్ అతను ఉండగా టాల్ బౌలర్ అతను టాల్ సిక్స్ ఫీట్ ఫోర్ ఇంచెస్ వాంకాడే పిచ్కి సూట్ అవుతాడు బికాస్ ఇట్స్ టాల్ ఎనఫ్ బట్ ఈ సార్ జయ రిచర్డ్సన్ ఈజ్ నాట్ వెరీ టాల్ ఈజ్ సిక్స్ ఫీట్ బిలోనే ఉన్నాడు కానీ మంచి పేస్ వన్ ఫిఫ్టీ పేస్ వేయగల ప్లేయర్ అతన్ని తీసుకున్నారు వన్ అండ్ హాఫ్ సో వీళ్ళ టీంలో ఎవరెవరిని తీసుకున్నారు ముందు చూద్దాం టీంలో ఎవరెవరిని తీసుకున్నారు వీళ్ళు మనం చెప్పినట్టుగా క్యామ్రన్ గ్రీన్ తీసుకున్నారు క్యామ్రన్ గ్రీన్ ఈజీ వర్త్ దట్ మచ్ ఆడింది ఎనిమిది టీ ట్వంటీ ఇంటర్నేషనల్స్ మాత్రమే ఓవరాల్గా అది టీ ట్వంటీ స్పెషలిస్ట్ కాదు టెస్ట్ మ్యాచ్ స్పెషలిస్ట్ మనం చూస్తున్నాం ఇప్పుడు అతను కరెంట్ టెస్ట్ మ్యాచ్ అగేన్స్ట్ సౌత్ ఆఫ్రికా ఆడుతున్నాడు ఐదు వికెట్లు కూడా తీశాడు కానీ అతనికి ఉన్న పొటెన్షియల్ ఇండియాతో ఆడిన మ్యాచ్ల్లో అతను కొట్టిన షాట్స్ కానీ బౌలర్స్ మీద ఎదురుదాడి చేసిన తీరు కానీ టీ ట్వంటీస్ ఇండియాలో వాళ్ళు ఆడిన బ్రీఫ్ సిరీస్లో హీ డింట్ హ్యావ్ ఎ గ్రేట్ వరల్డ్ కప్ వరల్డ్ కప్లో పెద్ద గొప్పగా ఏం చేసింది లేదు బట్ అతనికి క్యాపబిలిటీ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ ఆడిన రోజున మ్యాచ్ గెలిపిస్తాడు ముంబై వాంటెడ్ ప్లేయర్స్ లైక్ దాట్ అది ఏ ఎనిమిది టీ ట్వంటీస్లో అతని యావరేజ్ పదిహేడు మాత్రం ఉంది అండ్ స్ట్రైక్ రేట్ వన్ సెవెంటీ త్రీ ఉంది సో అతను ఆ బిగ్ హిటర్ ఆ పవర్ హీటింగ్ చేస్తాడు బిగ్ మ్యాన్ టాల్ మ్యాన్ పవర్ హీటింగ్ చేస్తాడు అండ్ హీఈస్ వెరీ ఎఫెక్టివ్ విత్ బాల్ నేను ఇందాక చెప్పినట్టుగా జేసన్ బెహర్ అండ్ ఆఫ్ విషయంలో ఇతను కూడా సిక్స్ ఫీట్ సెవెన్ ఇంచెస్ ఎంత ఎక్విడ్ సిక్స్ అండ్ హాఫ్ అయితే ఉంటాడు సో అతనికి ఆ ఎక్స్ట్రా బౌన్స్ దొరుకుతుంది ఈ పిచెస్ పైన ముంబై వాంకాడి పిచ్ పైన దొరుకుతుంది కాబట్టి హోమ్ మ్యాచెస్లో సో అతన్ని వాళ్ళు చాలా చాలా ఇంపార్టెంట్గా అన్ని డబ్బులు పెట్టి తీసుకున్నారు ఈవెన్ శామ్ కారన్ కోసం కూడా సీరియస్గా వెళ్ళారు కానీ పద్దెనిమిది కోట్ల దగ్గర ఆగిపోవాల్సి వచ్చింది బట్ ఇక్కడ వీళ్ళు శామ్ కారన్ దక్కపోయేసరికి కెమెరాన్ గ్రీన్ కోసం గట్టిగా వెళ్ళారు అండ్ అది పిక్డ్ అప్ కెమెరా గ్రీన్ ఫర్ సెవెంటీన్ పాయింట్ ఫైవ్ క్రోర్స్ అది వర్త్ అనే నేను అనుకుంటున్నాను వర్త్ అనే నేను అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఆల్రౌండర్ కావాలి కాబట్టి వాళ్ళ దగ్గర ఆల్రెడీ ఇద్దరు బిగ్ హీటర్స్ ఉన్నారు సౌత్ ఆఫ్రికన్ బిగ్ హీటర్స్ ఇన్ డే ట్రైస్టన్ స్టప్స్ అండ్ డెవాల్డ్ బ్రవిస్ కానీ వాళ్ళ కంటే కూడా ఇంకో ఆల్రౌండర్ ఉంటే ఏంటంటే టీంలో ఆ బ్యాలెన్స్ వస్తుంది అందుకని ఇతన్ని పెట్టుకుని వాళ్ళని పక్కన పెట్టాల్సి వస్తుంది బహుశా ఎందుకంటే వీళ్ళందరినీ ఆడించావు కదా బికాస్ దే ఆల్సో హ్యావ్ టీమ్ డేవిడ్ సో డేవిడ్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ ఇద్దరు సౌత్ ఆఫ్రికన్ యంగ్స్టర్స్ని పక్కన పెట్టే పరిస్థితి ఉంటుంది బట్ దిస్ మ్యాన్ ఈజ్ ఆల్సో వెరీ యంగ్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్ ఆఫ్ ఏజ్ ట్వంటీ త్రీ ఇయర్స్కే అతను చాలా బ్రహ్మాండమైన పర్ఫార్మెన్స్ ఇస్తున్నాడు ఈవెన్ అతను ఆడిన కొద్ది టీ ట్వంటీ ఇంటర్నేషనల్స్ ఎనిమిది మ్యాచ్ల్లో ఐదు వికెట్లు కూడా తీశాడు సో హీజ్ అ వికెట్ టేకింగ్ బౌలర్ కొద్దిగా ఎకానమీ హై ఉన్నా సరే సో ముంబై ఇండియన్స్కే కాదు ఏ టీమ్ కైనా ఒక ఎస్సెట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది చాలామంది ఇంకా అతని మీద డౌట్స్ వ్యక్తం చేస్తాను అన్ప్రూవ్ కదా ఐపీఎల్ ఎప్పుడు ఆడలేదు బట్ ఐ హ్యావ్ లాడ్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్ ఇన్ అతను బాగా చేస్తాడని నమ్మకం అయితే ఉంది గుడ్ పిక్ ఎందుకంటే ప్రతి మ్యాచ్లో ఇలాంటి ప్లేయర్స్ బాగా ఆడాలని మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయడం కూడా తప్పు ముంబైలో బోల్డ్ అంత ఫైర్ పవర్ ఉంది ఇషాన్ కిషన్ ఉన్నాడు సూర్యకుమార్ ఉన్నాడు తర్వాత మనకి డౌన్ ద లైన్ టీమ్ డేవిడ్ ఉన్నాడు స్టెబిలిటీ ఇవ్వడానికి వాళ్ళ క్యాప్టెన్ రోహిత్ ఉన్నాడు సో వీళ్ళు అండ్ మన తిలక్ వర్మ కూడా ఉన్నాడు కదా స్టెబిలిటీ ఇస్తాడు మంచి స్ట్రైక్ రేట్తో ఆడతాడు సో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ లెఫ్ట్ హ్యాండర్స్ రైట్ హ్యాండర్స్ అందరూ ఉన్నారు దాంట్లో సో ఐ థింక్ కెమెరాన్ గ్రీన్ ఈజ్ అ వెరీ గుడ్ సెలెక్షన్ కెమెరాన్ గ్రీన్ మరి ఓపెన్ చేస్తాడు ఎక్కడ ఆడతా అనేది కొంచెం సమస్య అవుతుంది ఎందుకంటే రోహిత్ ఇప్పటివరకు ఓపెన్ చేస్తూ వస్తున్నాడు మరి కెమెరాన్ గ్రీన్ అండ్ ఇషాన్ కిషన్ ఓపెన్ చేసే అవకాశాలు ఎక్కువగా కనిపిస్తున్నాయి ఫైర్ పవర్ ఉంటుంది అండ్ రీసెంట్గా మనం చూసాం కదా ఈవెన్ రోహిత్ శర్మ డౌన్ ద ఆర్డర్ వచ్చి ఒక మంచి ఇన్నింగ్స్ ఆడటం మనం ఈ మధ్య చూసాం కాబట్టి సో రోహిత్ శర్మ ఏమన్నా అలాంటి రోల్ ఏమన్నా టేకప్ చేస్తాడా
చాలా ఏజ్ ఎక్కువ ఉందేమో అనుకున్నాను నేను యాక్చువల్గా పీయూష్ చావ్ ఇస్ జస్ట్ థర్టీ ఫోర్ ఇంకా అమిత్ మిశ్రాకి నలభై ఏళ్ళు ఉన్నాయి పీయూష్ చావ్ ఇస్ జస్ట్ థర్టీ ఫోర్ నాట్ వెరీ ఓల్డ్ లాస్ట్ ఇయర్ అతను అన్సోల్డ్ అయ్యాడు కామెంటేటర్గా కూడా ఐపీఎల్లో మనం చూసాం బట్ హీఈస్ నాట్ దట్ ఓల్డ్ థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ అతనికి థర్టీ ఫోర్ ఇయర్స్ స్పిన్నర్స్ ఆర్ లైక్ వైన్ మెచ్యూర్ లేట్ అని చెప్పి ఒక సామెత కూడా ఉంది సో అతను గతంలో బాగా పర్ఫామ్ చేశాడు ఐపీఎల్లో ముఖ్యంగా కేకేఆర్ తరఫున ఆడినప్పుడు కేకేఆర్ ఒక మంచి తురుపు ముక్కలా ఉన్నాడు టూ థౌజండ్ ఫోర్టీన్ టైటిల్ వినింగ్ టీంలో కూడా అతను మెంబర్ కేకేఆర్ టైటిల్ గెలిచిన కేకేఆరే కాదు హీ టీమ్స్ ఎప్పుడు అతను ఒక లక్కీ మ్యాస్కట్గా ట్రీట్ చేస్తాడు ఎందుకంటే హీఈస్ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ వరల్డ్ కప్ ట్రాన్స్ ఇన్ దిస్ మిలీనియం టూ థౌజండ్ సెవెన్ వరల్డ్ కప్లో టీంలో ఉన్నాడు టూ థౌజండ్ లెవెన్ వరల్డ్ కప్ టీంలో ఉన్నాడు టీ ట్వంటీ వరల్డ్ కప్ అండ్ వన్ డే వరల్డ్ కప్ రెండు గెలిచినప్పుడు ధోని క్యాప్టెన్స్లో హీ వాస్ మెంబర్ ఆఫ్ ది దోస్ టీమ్స్ సో లక్కీ మ్యాస్కట్గా అతన్ని భావిస్తారు అంతేకాకుండా ఐపీఎల్లో అతని పర్ఫార్మెన్సెస్ ఫిఫ్త్ హైయెస్ట్ వికెట్ టేకర్ వన్ ఫిఫ్టీ సెవెన్ వికెట్స్ ఉన్నాయి అతనికి ఐపీఎల్ ఈజ్ అ వికెట్ టేకర్ కొంచెం రన్స్ ఎక్కువ ఇస్తుండొచ్చు కానీ ఈజ్ అ వికెట్ టేకర్ సో వాళ్ళకి ఆ వికెట్ టేకర్ కావాలి లెగ్ స్పిన్నర్స్ ట్రెడిషనల్లీ డిడ్ వెల్ ఇన్ ముంబై వాంకేడే స్టేడియంలో మనకి లెగ్ స్పిన్నర్స్ బాగా చేస్తారు కాబట్టి ఐ థింక్ పీయూష్ చావ్లా ఇస్ అ గుడ్ పిక్ అంటే వాళ్ళు మరి ఎందుకనో మురుగన్ అశ్విన్ మార్కండ్ ఇద్దరు వద్దనుకున్నారు యంగ్స్టర్స్ని సో ది పిక్ ద పీయూష్ చావ్లా ఇది వాళ్ళకి కలిసి వస్తే బ్రహ్మాండం కలిసి వస్తే దాని మంచి రిధం రిధం పట్టుకుంటే రిధంలోకి రాగలిగితే లేకపోతే అది ఒక బేస్ సెలెక్షన్ కూడా అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది బట్ స్టిల్ ఫిఫ్టీ ల్యాక్స్ ఇస్ వర్త్ ద గ్యాంబుల్ గ్యాంబుల్ వర్త్ టేకింగ్ అది తర్వాత వీళ్ళు ఒక ఫారిన్ ప్లేయర్ని కూడా తీసుకున్నారు యాక్చువల్గా వీళ్ళు త్రీ ఫారిన్ స్లాట్స్ ఫిల్అప్ చేశారు నేను తప్పు చెప్పాను ఐ థింక్ దట్ గ్రాఫిక్ ఆల్సో ఇస్ రాంగ్ ముగ్గురు ఫారిన్ ప్లేయర్స్ డువాన్ యాన్సన్ డువాన్ యాన్సన్ ఈజ్ ద ట్విన్ బ్రదర్ ఆఫ్ మార్క్ యాన్సన్ హూ ప్లీజ్ ప్లేయింగ్ ఫర్ సన్ రైజ్ చేస్తున్నాం మార్క్ యాన్సన్ గతంలో ముంబై స్క్వాడ్లో కూడా ఉన్నాడు మా మార్క్ యాన్సన్ ప్లేస్లో వాళ్ళ ట్విన్ బ్రదర్ ఫస్ట్ టైం ఐపీఎల్లో ట్విన్స్ని చూస్తున్నాం డువాన్ యాన్ యాన్సన్ని వీళ్ళు తీసుకున్నాం అదే హైట్ సిక్స్ ఎయిట్ హైట్ సేమ్ స్కిల్ సెట్ అదే లెఫ్ట్ ఆర్మ్ పేసర్ డౌన్ ద ఆర్డర్ మంచి ఆల్రౌండ్ బ్యాట్స్మెన్ ఫిగర్స్ పెద్ద గొప్పగా ఉండకపోవచ్చు హీ హాస్ నాట్ ప్లేడ్ ఫర్ ద కంట్రీ బట్ హీఈస్ వెరీ గుడ్ టాలెంట్ అది అతను ముంబై కేప్ టౌన్ టీంలో కూడా మెంబర్గా ఉన్నాడు సో వాళ్ళకి ఇతను చూశారు చూశారు యాన్సన్ కేమాత్ తీసుకోవాలి అండ్ హీ కేమ్ ఫర్ ట్వంటీ ల్యాక్స్ ట్వంటీ ల్యాక్స్కి ఈస్ ద స్టీల్ పనికి వస్తే అతను కూడా హైట్ ఉన్నాడు కాబట్టి ఆ ముంబై బౌన్సీ ట్రాక్ పైన అతను కూడా పనికి వస్తాడు సడన్గా మార్క్ యాన్సన్ ఒక మ్యాచ్లో సన్ రైజర్స్ని బ్రహ్మాండం గెలిపించేశాడు యూ రిమెంబర్ కరెక్ట్లీ ఒక మూడో నాలుగో లేకపోతే ఐదు వికెట్లు తీశాడు సో అలాగా అతను ఒక ఫైర్ స్పెల్ వేసే అవకాశం ఉంటుంది సో ఐ థింక్ ఈజ్ అ గుడ్ గుడ్ పిక్ డువాన్ జాన్సన్ యాన్సన్ ఈజ్ అ గుడ్ పిక్ తర్వాత శ్యామ్ సుబలానీని తీసుకున్నారు శ్యామ్ సుబలానీ మీకు బాగా తెలిసే ఉంటుంది డొమెస్టిక్ క్రికెట్ ఫాలో అయ్యే వాళ్ళకి ఎందుకంటే ముంబైకి గత నాలుగు సీజన్లుగా అన్ని ఫార్మాట్స్లో బోల్డ్ అని వికెట్స్ ఇస్తున్నారు లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ ఈ కెన్ ఆల్సో బ్యాట్ డౌన్ ద ఆర్డర్ ఒక బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్ అని చెప్పుకోవాలి శ్యామ్ స్మూలాని లెఫ్ట్ ఆర్మ్ స్పిన్నర్ చాలా మంచి ఫిగర్స్ ఉన్నాయి రాంజీలో అయితే అతను కొడతాడు ఈవెన్ లిస్ట్ ఏ అండ్ టీ ట్వంటీ కూడా ముంబై తరఫున ఆడుతూ ఈజ్ అ రెగ్యులర్ వికెట్ టేకర్ మంచి మంచి ఫిగర్స్ ఉన్నాయి అతనికి సో శ్యామ్ సుమలాని ముంబై చా ముల్గా ముంబై చా ముల్గా పంజాబీ పుత్తర్లా ఈజ్ ముంజైత ముంబై చా ముల్గా సో ఒక ముంబై ప్లేయర్ని వాళ్ళు ఏర్ కోరి తీసుకున్నారు శ్యామ్ సుమలాని కుదిరితే అతను ఈ ఫార్మాట్లో బికాస్ హీ హెస్ డన్ సో వెల్ ఇన్ డొమెస్టిక్ ఇక్కడ కూడా అతను బాగా ఆడే అవకాశం ఉన్నాయి ఫీల్ ఈజ్ ఆల్ ఆఫ్టర్ ఆల్ ఏ డొమెస్టిక్ టోర్నమెంట్ ఫారిన్ ప్లేయర్స్ ఉంటే ఉన్నారు కాక సో ఇక్కడ కూడా అతను రాణిస్తే మనక అతనికి మంచి పిక్ అవుతుంది సో శ్యామ్ సుమలాని కూడా వాళ్ళు తీసుకున్నారు ఇట్స్ గుడ్ పిక్ అలాగే నెహల్ వడేరా నెహాల్ వడేరా ఈ పేరు ఎప్పుడైనా వినుంటారు ఎందుకంటే ఏప్రిల్లో అతని పేరు వినిపించింది ఏప్రిల్లో అతను అండర్ ట్వంటీ త్రీ ఇంటర్ జస్టిడ్ పంజాబ్ టోర్నమెంట్లో సెమీఫైనల్లో అనుకుంటా ఏప్రిల్ ఈ ఏప్రిల్లో ఒక ఇన్నింగ్స్లో ఐదు వందల డెబ్బై ఎనిమిది రన్స్ చేశాడండి అతను ఫైవ్ హండ్రెడ్ అండ్ సెవెంటీ ఎయిట్ రన్స్ వన్ ఇన్నింగ్స్
ఎలాంటి రిప్రజెంటేటివ్ క్రికెట్ ఫర్ హిస్ ఈ స్టేట్ ఆడలేదు కానీ ఇండియా అండర్ నైన్టీన్లో ఉన్నాడు ఇండియా అండర్ నైన్టీన్కి ఉన్నాడు లిస్టే కానీ ఫస్ట్ క్లాస్ కానీ ఏమి ఆడలేదు సో ఇరవై రెండు ఏళ్ళ వయసే ఒకవేళ కుదురుకుంటే బ్రహ్మాండమైన ప్లేయర్ అవుతాడు ఎలాగైతే మనకి బుమ్రాలు హార్దిక్ పాండ్యాలు దొరికాడు వీళ్ళకి ఒకప్పుడు మాయంక్ మార్కండే కూడా దొరికాడు అలాగా ఇతను కుదురుకుంటే బ్రహ్మాండమైన ప్లేయర్ అయ్యే అవకాశం ఉంది బిగ్ హిట్ నేను అతని వీడియో చూశాను చాలా క్లీన్ హిట్టింగ్ చేస్తున్నాడు క్లీన్ హిట్టింగ్ చేస్తున్నాడు అతని బ్యాట్ స్వింగ్ కూడా బ్రహ్మాండంగా ఉంది ఎక్కువగా స్ట్రైట్ హిట్స్ కొడుతున్నాడు చాలా ఇంప్రెసివ్ ఉంది బౌలింగ్ అంత క్వాలిటీ క్వాలిటీ బౌలర్స్ మీద అలాంటి హిట్టింగ్ చేయగలలో మనకు తెలీదు బట్ అతని వీడియోస్ చూస్తే మీకు యూట్యూబ్లో అవైలబుల్ ఉన్నాయి చూడండి చాలా క్లీన్ హిట్టింగ్ చేస్తున్నాడు సో దిస్ కిడ్ కెన్ బీ ఏ బిగ్ సర్ప్రైజ్ ప్యాకెట్ ఫర్ ముంబై నెహాల్ వడేరా రిమంబర్ ద నేమ్ తర్వాత వాళ్ళు ఆల్సో దే ఆల్సో పిక్డ్ విష్ణు వినోద్ విష్ణు వినోద్ మనకు తెలుసు సన్ రైజర్స్తో ఉన్నాడు పూర్ మ్యాన్స్ సంజు శాంసన్ అనుకోవచ్చు ఎందుకంటే కేరళ కీపర్ అతను అతని టీ ట్వంటీ అంటే డొమెస్టిక్ టీ ట్వంటీ అతని స్ట్రైక్ రేట్ వన్ థర్టీ ఎయిట్ ఉంది ఈజ్ ఆల్సో బిగ్ హిట్ సో అతను కూడా వాళ్ళు తీసుకున్నారు వాళ్ళకి ది నీడ్ వన్ బ్యాకప్ కీపర్ స్టప్స్ ఆల్సో కెన్ కీప్ వికెట్స్ బట్ ఒక ఇండియన్ కీపర్ కావాలి కాబట్టి బ్యాకప్గా వాళ్ళు అరుణ్ జ్యువెల్ వాళ్ళు రిలీజ్ చేశారు ఆర్యన్ జ్యువెల్ సో అతని ప్లేస్లో ఇతను తీసుకున్నారు అలాగే దే ఆల్సో పిక్డ్ అనదర్ అన్క్యాప్ ప్లేయర్ రాఘవ్ గోయల్ రాఘవ్ గోయల్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ ఆర్థరాక్స్ స్పిన్నర్ లెఫ్ట్ ఆర్మ్ ఆల్రౌండర్ అని చెప్తున్నారు ఇతను గూగుల్లో ఎక్కడ ఇతని గురించి ఎలాంటి సమాచారం లేదండి అతను నేను చూస్తే ఏంటంటే అతను చెప్పాడు నేను ముంబై ట్రయల్స్కి అటెండ్ అయ్యాను హీఈస్ ఫ్రమ్ వాళ్ళు కూడా ముంబై వాళ్ళు కూడా వాళ్ళ వెబ్సైట్లో ఏం పెట్టారంటే హీస్ ఫ్రమ్ అవర్ ముంబై అకాడమీ ముంబై వాళ్ళు నేను ఆ సీన్ దట్ అకాడమీ ఆల్సో వాళ్ళు అక్కడ నవీ ముంబైలో వాళ్ళకి అకాడమీ ఉంది వాళ్ళు ఆఫ్ సీజన్లో కూడా వాళ్ళ క్రికెటర్స్ని వాళ్ళు అక్కడ ట్రైన్ చేస్తుంటారు అలాంటి ముంబై ఆ కోచింగ్ అకాడమీ నుంచి వచ్చిన వాడు రాఘవ్ గోయల్ సో రాఘవ్ గోయల్ని ఫ్యూచర్లో అతని ట్వంటీ వన్ ఇయర్స్ ఏజ్ సో అతను కూడా ఫ్యూచర్ని దృష్టిలో పెట్టుకుని అతన్ని వాళ్ళు తీసుకున్నట్టుగా ఉన్నారు ఐ థింక్ ఐ హ్ కవర్డ్ ఎవ్రీబడి టూ త్రీ జయ రిచర్డ్స్ అండ్ ఎస్ ఎస్ అందరినీ కవర్ చేశాను సో అదే పరిస్థితి ముంబై ఇండియన్స్ తీసుకున్న టీం దీంట్లో మనం ప్రాబుల్ ఎలెవెన్ కనుక చూస్తే ప్రాబుల్ ఎలెవెన్ ఎవరెవరు ఆడతారు గ్రీన్ అండ్ ఇషాన్ కిషన్ ఓపెన్ చేస్తారు స్కై ఎట్ నెంబర్ త్రీ నెంబర్ ఫోర్లో రోహిత్ నెంబర్ ఫైవ్లో తిలక్ వర్మ నెంబర్ సిక్స్లో టీమ్ డేవిడ్ నెంబర్ సెవెన్లో మరి జోఫ్రా ఆర్చర్ ఆడు జోఫ్రా ఆర్చర్ నాదే ఆల్రౌండర్ బట్ మనకి ఈ టీంలో ఉన్న ప్రాబ్లం జోఫ్రా ఆర్చర్ ఆడాలి నెంబర్ ఎయిట్లో పీయూష్ చావ్లా స్లాష్ హృతిక్ షోకిన్ హృతిక్ షోకిన్ కానీ పీయూష్ చావ్లా కానీ నెంబర్ ఎయిట్లో ఆడాలి ఒక స్పిన్నర్ నెంబర్ నైన్లో బుమ్రా టెన్లో కుమార్ కార్తికేయ సింగ్ బెహరండా బెహరండా కూడా ముందు కూడా ఆడచ్చు సో ఇది ఇద్దరు ఫారిన్ ఫాస్ట్ బౌలర్స్ ఇద్దరు ఫారిన్ బిగ్ హిటర్స్ అండ్ ఇండియాకి సంబంధించిన వాళ్ళకి నలుగురు టాప్ క్లాస్ ప్లేయర్స్ ఉన్నారు కదా ఇండియా నుంచి రోహిత్తో పాటు స్కై ఇషాన్ అండ్ మన తిలక్ వర్మ సో టీం చాలా బాగుంది ఒక్కటే స్లాట్ ఆ పీయూష్ చావ్లా షోకిన్ స్లాట్ ఒక్కటే కొంచెం ఇబ్బందిగా ఉంది అలాగే మనకి బ్యాటింగ్లో ఎక్కువ డెప్త్ కనబడలేదు కానీ వాళ్ళకి ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ ద్వారా ఎవరినైనా ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ తీసుకోవడానికి వీళ్ళ దగ్గర ఎవరు ఉన్నారబ్బా రమణ్దీప్ సింగ్ ఉన్నాడు లేకపోతే ఈ విష్ణు వినోద్ నెహాల్ వడేరా వీళ్ళనే పంపాలి వాళ్ళకి ఆ ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా ఒక బిగ్ హిట్టర్ని పంపడానికి ఇక్కడ వీళ్ళ దాంట్లో ప్రాబ్లం ఏమిందంటే నాకు ఫారిన్ ప్లేయర్స్ అందరు బాగున్నారు ఎనిమిదికి ఎనిమిది మంది బ్రహ్మాండంగా ఉన్నారు ఫారిన్ ప్లేయర్స్ ఆల్ ఎయిట్ ఆర్ లుకింగ్ వెరీ గుడ్ ఇంక్లూడింగ్ డువాన్ యాన్సన్ డువాన్ యాన్సన్తో కలిపి ఎయిట్ ఫారిన్ ప్లేయర్స్ బాగున్నారు ఇండియాకి సంబంధించి నలుగురు మాత్రమే బాగున్నారు నలుగురు బుమ్రాతో కలిపి ఐదుగురు ఐదుగురు మాత్రమే బాగున్నారు కుమార్ కార్తికేయతో కలిపి ఆరుగురు బాగున్నారు అనుకో ఆరు ప్లస్ నాలుగు ఒక్క స్లాట్ విషయంలో ప్రాబ్లం వస్తుంది ఒక్క స్లాట్ కాదు ఇప్పుడు యూ హ్యావ్ టు థింక్ ఆఫ్ ట్వెల్వ్ ప్లేయర్స్ స్పాట్ మీకు ప్లేయింగ్ ఎలెవెన్ ట్వెల్వ్ గతంలో లెవెన్ కాదు సో వీళ్ళకి పది మంచి మంచి ప్లేయర్స్ ఉన్నారు కానీ మిగతా అంతా కూడా మిగతా పద్నాలుగు మంది అంత ప్రూవ్ అండ్ క్వాంటిటీగా లేరు పద్నాలుగు మంది అంటే ఫారిన్ ప్లేయర్స్ చేస్తే ఫారిన్ నలుగురు తీసేస్తే మిగతా పది మంది ఆ పది మందిలో మనకి ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా వచ్చి బిగ్ హిట్స్ కొట్టుకోవాళ్ళ వ
సో వీళ్ళకి వాళ్ళు కనుక తయారు చేసి ముంబై మనకి ముంబై టాలెంట్ స్కౌట్స్ చాలా మంచి జాబ్ చేస్తారు హోంవర్క్ బాగా చేస్తారు కాబట్టి మనం చెప్పుకునే పేర్లలో కొంతమంది అయినా బాగా అంది వస్తారు నెహల్ వర్జర ఆర్ రాఘవ్ గోయల్ ఆర్ ఫర్ దట్ మ్యాటర్ విష్ణు వినోద్ వీళ్ళు ఎవరినో బాగా అంది వస్తారని చెప్పి మనం ఎక్స్పెక్ట్ చేయొచ్చు మరి నెహల్ వర్డర్ అంత బాగా ఆడితే అతను ఎందుకు వాళ్ళు పంజాబ్ వాళ్ళు ఒక మ్యాచ్ కూడా ఆడించలేదు పాలిటిక్స్ కూడా ఉండొచ్చు దాన్ని మనం అనుకోవడానికి లేదు బట్ స్టిల్ ఈ టీంలో ప్రాబ్లం ఏమైందంటే ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్గా ఆడగలిగే వాళ్ళు ఎవరు కనపట్టలేదు ఈవెన్ బౌలింగ్లో కూడా స్పిన్ బౌలింగ్లో కొంత వెలితి మనకి కనిపిస్తుంది కుమార్ కార్తికే సింగ్ ఇస్ హ్యాస్ డన్ వెల్ లాస్ట్ సీజన్ ఈసారి కూడా ఒక మంచి గన్ లెఫ్ట్ లెగ్ స్పిన్నర్ ఉంటే వాళ్ళు అడమ్ జాంపా కోసం వెళ్ళుంటే బాగుండేది కదా అడమ్ జాంపా లాంటి ప్లేయర్ కోసం వెళ్ళుంటే బాగుండేది అడమ్ జాంపా కోసం వెళ్ళలేదు వాళ్ళు సో ఐ థింక్ స్పిన్ బౌలింగ్లో కొంత లోటు పాటు కనిపిస్తుంది మనకి అలాగే నేను అన్నట్టుగా ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ కనపడుతుంది అదర్వైజ్ కుదిరితే కనుక జోఫ్రా అండ్ బుమ్రా బౌలింగ్ చేసిన అద్భుతంగా ఉంటుంది ఫాలోడ్ బై సంబడి లైక్ బ్యారండార్ఫ్ అలాగే బ్యాటింగ్లో కామ్రన్ గ్రీన్ అట్ ది టాప్ ఆఫ్ ది ఆర్డర్ అండ్ టిమ్ డేవిడ్ ఇన్ ది ఎండ్ మధ్యలో స్కై స్టార్టింగ్లో మళ్ళీ ఇషాన్ కిషన్ బోల్డ్ అంతా ఫైవ్ పవర్ సాలిడిటీ ఇవ్వడానికి మన తిలక్ అండ్ రోహిత్ సో బోల్డ్ అంతా ఫైర్ పవర్ ఉన్న బ్యాటింగ్ అండ్ బౌలింగ్ సో అందుకే జర హట్ కే జర బచ్ కే ఎహ ముంబై మేరీ జా ఏమంటారు కామెంట్స్లో చెప్పండి బాయ్